নমস্কার কেমন আছেন সবাই প্রবাসে ঘর কন্যা একটি ভ্লগে আপনাদের স্বাগত জানাই আজকের ভিডিওটা যেখান থেকে শুরু করছি ভারী মজার জানেন আমাদের বাড়িগুলোতে যেমন গ্যারেজ খুললে আমরা একটা করে গাড়ি পাই এখানকার লোকেদের গ্যারেজ খুললে একটা করে আপনি বিমান পাবেন প্রত্যেকের বাড়িতেই দুটো করে তিনটে করে বিমান কোনোটাতে একজন বসে যায় কোনোটাতে দুজন বসে যায় আবার কোনোটাতে গোটা পরিবার ছজন বসে যায় কোনোটা একটু ছোট কোনোটা আরেকটু বড় আর কোনোটা আবার অনেকটা বড় গাড়ির যেমন টুকটাক প্রবলেম হলে আমরা যেমন নিজেরাই মেরামতি করে নিই এনাদের কিন্তু বিমানগুলি আবার তেমন যা টুকটাক বিমানের প্রবলেম হয় নিজেরাই ঠিক করে নেন রাস্তাগুলো এখানে প্রচণ্ড চওড়া মানে আমাদের নর্মাল যেরকম রাস্তাগুলো দেখি এগুলোর পরিমাণ তার ডবল কারণ এইগুলি এনাদের রানওয়ে আমি নিজে অ্যাকচুয়ালি জায়গাটার কথা জানতাম না কিন্তু কমেন্ট বক্সে বহুজন আমাকে বলেছে দিদি তোমাদের ক্যালিফোর্নিয়ার ওদিকে এরকম একটা জায়গা আছে ওইখানে চলো তারপর জায়গাটিকে নিয়ে একটুখানি খোঁজখবর করে দেখলাম সত্যি তো বেশ অন্যরকম জায়গাটা এরকম জায়গা তো আমরাও আগে কখনো দেখিনি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের বাড়ির কাছে এমন সুন্দর একটা জায়গা ছিল আমি কিন্তু জানতাম না আপনাদের কমেন্ট করে জেনেছি যখন যিনি জানিয়েছেন তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার জন্য আমিও জানতে পারলাম আর আজকে আমার ব্লগের মাধ্যমে হয়তো বহু লক্ষ মানুষ জানতে পারবেন অদ্ভুত সুন্দর একটা অভিজ্ঞতা হতে চলেছে চলুন একসঙ্গে যাই এ তো আপনারা জানেনি যে এখানকার রাস্তাঘাট বা পাড়াগুলি বড় ফাঁকা ফাঁকা লোকজন খুব একটা দেখা যায় না কিন্তু ওনারা স্বামী স্ত্রী গ্যারেজে কাজ করছিলেন ব্যাকইয়ার্ডে ওনারা কিছু প্রজেক্ট করছেন ওই জন্য দুজনে মিলে কাট বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ব্যাকইয়ার্ডে তো ওনাদেরকে যখন জানাই যে আমরা অনেকটা দূর থেকে এসছি শুধু এই জায়গাটি দেখার জন্য আর তার সঙ্গে এটাও ওনাকে বলি যে আমার একটি ইউটিউবে ছোট চ্যানেল আছে আপনি যদি অনুমতি দেন একটুখানি রেকর্ড করব তাহলে আমার দেশবাসীও দেখতে পাবে এক কথায় উনি তখন বলেন কোনো অসুবিধা নেই আপনি করতে পারেন ওনার গ্যারেজের মধ্যেও একটি হলুদ রঙের এরোপ্লেন ছিল আমরা ভেবেছিলাম ওটাই দেখে বাড়ি চলে যাব কিন্তু উনি আমাদের এই দিকটা ডাকলেন এই দিকে ওনার আরও দুটি আছে আর এই ছোট্ট লাল সাদাটি এত সুন্দর দেখতে দেখেই মন ভরে গেল উনি রামাকে ওনার এই ছোট্ট প্লেনটিতে বসাবার জন্য ডাকছেন আর রামা তো খুশিতে অস্থির এটা তো স্বপ্ন ছিল আমি Watch this. Now move the stick. Watch what happens. Move the stick. There you go. See what this? Look. I want you to see what's happening when you move the stick. Do you see this? Move. Now watch it while you go all the way to the right. Watch your watch this. You want to turn? অসম্ভব সুন্দর ব্যবহার ছোট বাচ্চা থাকলে ওনারা একটু করে সবাইকে নাকি প্লেনে চড়ান কারণ বাচ্চাদের প্লেন তো ভারী পছন্দের তো ওনার ওই দিকে আরও দুটি প্লেন আছে উনি আমাদের ওই দিকে নিয়ে যাচ্ছেন এখন ওনার এই ছোট্ট লাল টুকটুকে প্লেনটি ঘন্টায় একশো মাইল পেকে যায় মানে হাইওয়েতে যে স্পিডে গাড়িগুলো যায় তার থেকে আরেকটু স্পিডে আর ওনার এই গ্যারেজের মধ্যে যে প্লেনটি আছে এটি সব থেকে বড় এটিতে ছজন বসতে পারবে আর এটা খুব উঁচু দিয়েও যায় আর ওই যে ছোট লাল প্লেনটি ছিল ওটি ওনার নিজের ব্যবহারের জন্য কখন উনি যদি মাছ ধরতে যান বা বন্ধুর বাড়ি যান তখন ওটি ব্যবহার করেন আর বাইরে ওনার একটি হলুদ রঙের প্লেন আছে এটিতে দুজন বসতে পারবে এটি ঘন্টায় দুশো মাইল বেগে যায় এটিতে করে উনি ওনার স্ত্রীকে বেড়াতে নিয়ে যান So no air traffic control tower. Okay. So we just talk to each other. Where are you? I am here. How high are you? I'm done here. I'm landing. You're taking off. So we coordinate our flight with uh, radio. Same there in Yosefo as well. Like when you're landing there, in Yosefo, they do that. When you're landing, চলুন অসম্ভব ভালো লাগলো রামা একবার প্লেনে চললো ওনারাও বহু জিনিসপত্র খুঁটিনাটি প্লেনের দেখালেন সামনে নাকি দুটি আরো গলি আছে সেখানে অনেকগুলি বাড়ির সামনে সামনে প্লেন দাঁড়িয়ে থাকে বেরানোর আগে চলুন একবার পাড়াটা ঘুরে দেখি ওনাদের বাড়ির সামনে পোস্ট বক্সটা কি সুন্দর দেখতে দেখুন এটাও একটা প্লেন আজ আমরা যে জায়গাটিতে এসেছি এটির নাম হলো ক্যামডন পার্ক এটি ক্যালিফোর্নিয়াতে অবস্থিত এই দেখুন বাড়ির সামনে আবার একটি প্লেন 
মাথার উপরে সেটটা যাতে গরম না হয়ে যায় ওই জন্য আবার ঢাকা দেওয়া আছে নর্মাল গ্যারেজের থেকে এদের গ্যারেজের সাইজগুলো অনেকটা বড় বড় দেখুন কথা বলতে বলতে ওনাকে জিজ্ঞাসা করি যে এই যে আপনাদের পাড়ায় প্রত্যেকের একটি করে প্লেন আছে আপনারা সকলেই কি এয়ারফোর্সে কাজ করতেন তো উনি বলেন না আমি তো নিজেই একজন বিজনেসম্যান ছিলাম তো আমি বলুন তাহলে আপনারা এই প্লেন চালানো শিখলেন কী করে ও সেটা বহুদিনের ইচ্ছা ছিল আর এখানে আপনি এক বছর যদি ট্রেনিং নেন তাহলে আপনি লাইসেন্স পেয়ে যাবেন তবে জানেন এই জায়গাটিতে এসে চারিদিকটা ঘুরে যা মনে হচ্ছে এই জায়গায় কোনো সরকারি আধিকারিকরা হয়তো থাকতে পারবেন না বিশাল বিশাল আয়তনের বাড়ি দুটো তিনটে করে প্লেন দুটো তিনটে করে গাড়ি এই সমস্ত কিছু নিয়ে কোনো ব্যবসায়ী ছাড়া এমন জীবন চালাতে পারবেন না এই পাড়াটিতে বেড়াতে এসে ছোটোবেলার একটা কথা ভারী মনে পড়ছে জানেন ছোটোবেলা যখন হেঁটে হেঁটে স্টেশন বা বাস স্ট্যান্ড যেতে পারতাম না মাকে যদি বলতো মা রিক্সা নাও একটা হাঁটতে পারছি না মা তখন বলতো উফ মহারা নিয়ে এসেছে বাড়ির সামনে এবার ওনার একটা প্লেন রাখতে হবে শিশু মনে তখন তাই স্বপ্ন দেখতাম বাড়ির সামনে আমার ছোট্ট মতো একটি প্লেন দাঁড়িয়ে আমি তাতে করে উড়ে গিয়ে ট্রেন ধরতে যাচ্ছি কিন্তু আজকে যেন মনে হলো রূপ কথাটাই পুরো সামনে দেখছি কি চওড়া রাস্তাগুলো দেখুন আমাদের ওদিকে বোধ হয় এইখানে চারটে কি ছটা লেন বেরিয়ে যেত রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি আর বাড়িগুলো সাইজ দেখে দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি কি বিশাল বিশাল বাড়িগুলো সাইজ প্রায় আমাদের দুটো তিনটে করে বাড়ি এখানে ঢুকে যাবে এখানকার এক একটা বাড়ির যা সাইজ দেখছি এই বাড়িটিকে দেখুন এই বাড়িটা কি বিশাল বাড়ির ছাদে আবার সোলার প্যানেলটিও লাগানো আছে চলুন সামনের দিকে যাই আর ভালো লাগছে বেশ দেখতে বাড়ির সামনে সামনে একটা করে উড়োজাহাজ দাঁড়িয়ে আজকের ওয়েদারটিও ভারী সুন্দর ওই জন্য সব কিছু মিলিয়ে এই ট্যুরটা লাগছেও ভারী ভালো বাহ এই বাড়িটা কি সুন্দর দেখতে দেখুন এনাদেরও উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে একটা উড়োজাহাজ আর আকাশে এই যে আজকে ছোট ছোট মেঘগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এইগুলি নাকি প্লেন চালানোর জন্য একটি অসুবিধা তবে এক বছরে একটি ছোট ট্রেনিং নিতে হবে তাহলেই সব হয়ে যাবে ওই দেখুন ওনার আবার গ্যারেজের মধ্যে প্লেনটা ওনাদের সঙ্গে কথা বলে ভারী ভালো লাগলো জানেন এই যে ওনাদের এত অর্থ বা বৈভব কিন্তু স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে সারা দুপুর ধরে উইকেন্ডে করছেন কি কাট কাটার একটা মেশিন আছে কাট কাটছেন সেই কাটগুলোকে ব্যাকইয়ার্ডে নিয়ে যাচ্ছেন দিয়ে প্রজেক্ট তৈরি করছেন কোনো তৃতীয় ব্যক্তি নেই এদের সে এটি একটি ভারী ভালো লাগার জায়গা যে মানুষের যতই টাকা পয়সা থাকুক না কেন তারা নিজেদের কাজটা সবসময় নিজেরা করে প্রত্যেকটি বাড়িরই হয় সামনে একটি প্লেন দাঁড়িয়ে আছে আর না হলে গ্যারেজে সেটি রাখা আছে তবে এই জায়গাটির আরেকটি বিশেষত্ব হল যদি আপনার ফ্লাইট নাও থাকে আপনি এখান থেকে ভাড়াই নিতে পারবেন একদম এনাদের সামনেই একটি এয়ার পার্ক আছে সেখানে প্রচুর ফ্লাইট রাখা আছে তো সেখান থেকে আপনি ভাড়ায় নিয়ে চালাতে পারবেন ঘন্টায় নাকি দু হাজার থেকে চার হাজার ডলার পর্যন্ত ভাড়া পড়ে মানে প্রায় ধরুন ওই দেড় লাখ টাকা থেকে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত এই পর্যন্তই ছিল গোটা পাড়াটা আমরা একদম পাড়াটার শেষ প্রান্তে চলে এসেছি এটিকেই বলতে পারেন পাড়ার একদম শেষ প্রান্তের বাড়ি তবে এই বাড়িটির সব থেকে সুবিধা হলো একদম এই বাড়িটির গায়ে এয়ার পার্কটা এনারা বাড়ি থেকে বেরিয়েই একদম উড়ে যেতে পারবেন বাড়িটির সামনেই এই যে এয়ার পার্কটা দূরে ওই যে ফ্লাইটগুলো দেখতে পাচ্ছেন দাঁড়িয়ে আছে ওইগুলোই রেন্টে দেয়া হয় বিভিন্ন সাইজেরই প্লেন দাঁড়িয়ে আছে ওখানে এক সিটের দু সিটের ছ সিটের আর এই যে এই রাস্তাটি দেখছেন এটি হচ্ছে রানওয়ে এখান থেকে সোজা এসে এখান থেকে কিন্তু প্লেনটা উঠতে পারবে না ফার্স্টে ওকে ওই এয়ার পার্কের ভেতরটাতে যেতে হবে দিয়ে সেখান থেকে ও উঠতে পারবে তবে গাড়ি আর এর বেশি যেতে পারবে না কারণ এই দেখুন এখানে বোর্ড দেয়াই আছে এয়ারক্রাফ্ট ওনলি বে অন দিস পয়েন্ট এই পয়েন্টের পরে শুধুমাত্র ফ্লাইটগুলোই যাবে গাড়ি আর যাবে না ওই দেখুন বলতে না বলতেই একটা প্লেন উড়ে গেল ভদ্রলোকের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম জানেন যে রাস্তায় আস্তে আস্তে আমরা বহু বাচ্চাকে দেখছিলাম সাইকেল চালাচ্ছিল এখানকার বাচ্চারা কি তাহলে প্লেনে করেই স্কুলে যায় উনি হেসে বলছেন না না ওদের স্কুল বাস আসে মা ফ্লাইটে বসে কেমন লাগলো স্কুলে যাবি এরকম ফ্লাইটে চেপে ওয়ান টু গো আর কোথায় এই ফ্লাইটটাকে তুই ল্যান্ড করবি রামা তোর পার্কিং লটে তোদের স্কুলের ভালো লেগেছে কোন ফ্লাইটটা বেশি ভালো লাগছিল রেডটা না হোয়াইটটা 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 তো অনেক বড় ওটাতে ছজন লোক বসবে তাই তো আমরা তো চারজন আছি তাহলে কি করে লালটা হবে ও সিক্স ইয়ার্স ওল্ড তাই ওর ছয় সিটেরটা পছন্দ দারুণ লাগলো জায়গাটা জানি কেমন লাগলো তোমার নতুন উপলব্ধি মানুষ মানে ব্যবসায় কথা বললাম ওনারা তো রিটায়ারমেন্ট লাইফটা এনজয় করছেন রাইট কখনো বলছেন যে ওয়াইফকে নিয়ে কখনো কখনো সিয়ারটেল চলে যান আমার হেডকোয়ার্টারে সিয়ারটেলে যেতে গেলে গাড়ি করে গেলে ষোলো ঘন্টা লাগবে আর ওই
ফ্লাইট থাকে সিক্স সিটার যেটা দুশো মাইল স্পিডে যেতে পারে আমাদের যেমন গাড়িতে কোন অসুবিধা হলে ছোটখাটো হলে আমরা নিজেরা ঠিক করার চেষ্টা করি আর বড় কিছু হলে আমরা তখন কার শপে নিয়ে যাই তো আপনারা কি করে করেন তাহলে এই যে ছোট যে দুটো আপনারা ফ্লাইট দেখছেন যেমন একটা হচ্ছে ওয়ান সিটার আর টু সিটার ওই দুটোতে কিছু হলে আমি করিনি কিন্তু এই বড়টা যেটা আছে সিক্স সিটার সেটাতে লাইসেন্সড মেকানিক নিয়ে আসতে হয় কারণ ওটা অনেক উপরে ওঠে এটা যেমন দশ হাজার ফিট পর্যন্ত উঠতে পারবে তার উপরে উঠবে না আর একশো মাইল স্পিড আচ্ছা গাড়ি স্পিডেই যায় হ্যাঁ কিন্তু সোজা সোজা যাচ্ছে বলে অনেক শর্টে হয়ে যায় শর্টে হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আর বড় যেটা দেখালো সিক্স সিটারটা ওটা তোমার চব্বিশ হাজার ফিট পর্যন্ত আমাদের ফ্লাইট গুলো তিরিশ হাজার চব্বিশ হাজার তিরিশ হাজার এরকম উপর দিয়ে যায় মানে অলমোস্ট কাছাকাছি আর যত তুমি উপরে যাতে তত তত তোমার বাম্পি হয় মানে এয়ার প্রেশার ভ্যারি করে মেঘ আসে নানা রকমের প্রবলেম হয় তো সেই জন্যে ওটার জন্য ওর যে যারাই খবর পায় তারাই একবার করে ভাবে যে এরকম সম্ভব সবাই ঘুরতে আসেন একবার করে কারণ গোটা আমেরিকাতে আমার মনে হয় আমি এর আগে কখনো এই জিনিসটা শুনিনি জানেন না আছে আমাদের অফিস পুরোনো অফিসের সামনে এরকম প্রাইভেট এয়ারবাস রাখার জায়গা ছিল আচ্ছা কিন্তু একটা পাড়ায় যে এরকম কনসেন্ট্রেটেড হয়ে প্রচুর লোকের কাছে प्लें गो दूर दिखे पाड़ा टा ओ তো খানিকটা সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে একটা টার্ন নিলে আপনারা ওই রাস্তাটা তখন পেয়ে যাবেন তো চলুন এবার ধীরে সুস্থে বাড়ি পৌঁছায় ঘন্টা দুয়েকের এখনো পথ তো যাই হোক ভিডিওটাও তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন আর ব্লগটা কেমন লাগলো সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন দেখা হবে খুব শীঘ্রই পরের একটা ব্লগে